खुजिल कारण इंजुरी कमाते चले ग फोन नम्बर तो मेल जख लिखी जीवन एम एक मोड़े इसे दाड़े एक स्थिर थकते चाहले रास्ता में टे जा लक्ष्य जानी ना कथाय गए रास्ता हारिए जाए आज मन हे एत दिन बदे आर तुम एले कैन और एले बाजी हठात आर संगे देखा हवा कि अनिवार्य छोड़ सकाल बला दिले तो शर्टा मटी 
विदेशे गए बदले गर्मेड लुके लुके मे छवि तुल कैम आलना तो कैम आखि मन हम जीवन गीसर बदले पक्षे जथेष अभिनंदमेंट <laughs> को लिफ्ट 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 थैंक्स फिफ्थ तो कौन इस चले चाहिए तो बसिए रेखे तोरों जे तो देरी है तोर फ्लाइट तो शे ही दोपहर चिलो। ऑफिस घूरे दुट काट चिरे तार पड़े लम। शोनो ना। हम्म। अम्म एक बार उठ बो। हम्म। अरे बाबा बोशो ना। एमोन की रात हुए चे। हम्म। माँ, बाबा को था? आर बोलिश ना। शुद्धिप का को कॉर्डिया था के मैसी बैठा खोज चे। फोन पे ही छुटल कल तो तीनटे समय तुम्हें एक बार फोन कर खोज नहीं रे खूब नार्भास लगती से तो दीप के बसिए रेखे और तुओ आसिस ना कि करो सुदीप कूद नम्बर कथा लेखा माँ देख डायरते ही तो छो खूब देरी देवर संगे देखा मान सन्धे 
বিজি থাকবে না তেমন কিছু না তাহলে তো আমরা কালকে বেজেছে হুম আজ অনেক দিন পর আবার ডায়রি লিখছি ইদানিং অভ্যেসটা চলে গেলেও কেন জানি একটা অদ্ভুত তাগিদ হচ্ছে মনের মধ্যে দীপের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটার কারণ জানি না ভালো লাগছিল বেশ ভালো লাগছিল সেদিন সকালবেলা তবু নতুন করে আবার সেখানে ফেরা যায় না এটা বুঝতে হবে দীপকে প্রকৃতি একটা সুন্দর নকশা তৈরি করে সেটা মাঝ বরাবর ছেড়ে এক ভাগ দেয় একটা পুরুষকে আরেক ভাগ একজন নারীর হাতে নিজের নকশার কাছাকাছি কিছু দেখলেই ভালোবেসে ফেলে কিছুদিন বাদে দেখা যায় নকশাটা ভুল চলে আসবে আচ্ছা আমরা কিছু নিতে পারি না আমার খুব খিদে পেয়েছে এক্সকিউজ মি তুমি স্যান্ডউইচ খাবে তো না ওয়ান চিকেন স্যান্ডউইচ গ্রিলড ওকে তুমি চা না কফি চা দার্জিলিং One Darjeeling tea and one cappuccino.
கொச்சிலன் ஹே ஹாய் சாரி இட்ஸ் ஓகே ஓ சே தேவ் অসাধারণ গান গায় আমি তোমাকে বলেও ছি আরিয়া ও হচ্ছে স্নাতা জার্নালিস্ট ও হ্যালো হাই না এত থেকে বড় আলাপ পর্ব আমার দ্বারা সম্ভব নয় আপনি কি নর্থ বেঙ্গলে থাকেন কেন বলেন তো সেদিন আমরা লাগেজ থেকে মনে হচ্ছিল কি আপনি মালবাজারেও মার্কেটিং করেন দারুণ নজর তো আপনার কি ব্যাপার আজকাল মেয়েদের ব্যাগের দিকেও নজর দেখছি তোমার ব্যাপারটা কিন্তু খুব ভালো ঠেকছে না আসলে ওখানকার একটা সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছি মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে হয় সোজা কথা হচ্ছে তোমাদের ওখানে যা সব ঘটছে সেটা নিয়ে একটা पॉलिटिकल রিপোর্টিং করছে না অবশ্যই খুব খেটে খুটে অথেন্টিক যা শুনছি ডेंजरस मानुष गो के जर प्रत्येक दिन अभिशप्त एक जीवन के बो बेड़ा जंत्रण नील स्वाधीन देश अथच अदृश्य पराधीनता शिकल सारा गाय सरि बोध एक बस फिलल आपनारेग बुझे पर स्वाभाविक जे मटर मानुष आपनी से मटर कथा अपन चेते क्या भलो जानवे तई तो एबार जख जाब आपना की ठीक खुजे नेब অবশ্যই যদি খুঁজে পাওয়া যায় দ্বীপ বলছিল মাঝে মধ্যে আপনি নাকি ভ্যানিশ হয়ে যান গেছে জানতাম এক্সকিউজ মি একটা কফি বলি না থ্যাংক ইউ আরে খাও না ইটস ওকে ওকে কথা বলো আসছি হ্যালো স্পিকিং আপনার গান শুনিনি গানের প্রশংসা শুনেছি এত সুর পান কোথা থেকে নীল পাহাড় না সবুজ বোন দেখেছেন কি ওই যে নীল পাহাড় সবুজ বোন একজন জার্নালিস্টের চোখ দিয়ে শিল্পীর চোখ কোথায় পাবো বলুন ভালোবাসার চোখ দিয়ে দেখবেন নীল আরো গাঢ় নীল সবুজ আরো ঘন সবুজ আমার দেশ খুব সুন্দর উফ চাকরি তো নয় যেন বন্ডেড লেবার তা সত্ত্বেও তোমার ভেতরে যে এত গান লুকিয়েছিল সেটা তো আগে বুঝিনি অন্তর না বাজালে বুঝবেন কি করে ভেতরে সুর ছিল কি না কি অবস্থা শেষে কিনা এই শহরটা কেউ ধরলো এ রোগে আমি উঠতে হবে আজকে আমি ব্যাক করছি তাই হ্যাঁ বই রাতের বাস তার মানে কালি তুমি ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড হ্যাঁ শান্ত সবুজ বনচ্ছায়ে হ্যাঁ আমার গ্রামের বাড়ির উঠোনে যে রোদ দুটটা এসে পড়ে সেটা প্রতিদিন নতুন যে ছেলেটা ভোর হলে মৈশালি করতে যায় জঙ্গলের কোল ঘেঁষে তার বাঁশিটাও 
रोज नतून सुरे बजे कैमरार गुणे कि ना जानी ना छविगुल भले तुले दीप अनेक दिन पर समुद्र देखार उच्छा से बसि चंचल हो उठेल से दिन फ्लैटे दीपे जतायात बेड़े मा के देखले मन है बस खुशी पुरानो घटना भूले बाबाओ दीप के पचंद करते शुरू कर दीपर धैर्य आगे चाहते पेड़ बाबा सब कथा मन दिए शुने निजे देश सम्पर् उदासीन नये
দ্বীপ জানে তোর দুম করে নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার কথা মা তুমি মনের মধ্যে একটা অঙ্ক মেলাবার জন্য কি চেষ্টাই না করে চলেছ একবারও ভেবেছ যার জন্য এত চেষ্টা সে তোমার এই দুয়ে দুয়ে চার মানবে কি না ব্লাস্টটা কোথায় হয়েছিল দুয়ারে সদর থেকে ছ কিলোমিটার ভিতরে তুমি পৌঁছতে পেরেছিলে হ্যাঁ ডিটেল রিপোর্টিং করেছি পুরো স্টোরিটা ছবিও পাঠিয়েছি আমি দেখলাম আপনি ভুল দেখেছেন হয়তো কারো খোঁজ করছেন হ্যাঁ একজন চেনা হয়তো ভুল দেখলাম চলো দীপ দেব দত্তের মোবাইল নাম্বারটা একটু দাও না এসে গেছি হুম আপনারা আসবেন আমি নারী টিপব রোগ ধরব আর তারপর বিনে পয়সায় ওষুধ দেবো বড় হিস্সের জমিদার তো ওসব আর হচ্ছে না যাও 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 কাকা ভালো আছো এই না আসুন যাচ্ছ কোথায় এটা কে নেবে হ্যাঁ এদিকে আসুন আমি কি দান ছত্র খুলেছি নাকি পশ্চিমের জানালা যেন না খোলে পোকা মাকড় আসতে পারে আর রাতে কি খাবার হবে জেনে নিস আমি যেন হোটেল মালি পনেরোশো বাষট্টি বীর চিলারায় কামরূপ অধিকার করলেও ইতিহাসে প্রাপ্ত ঠিক যেমন গোটা জনগোষ্ঠীটাই বাঙালি জাতির মূল স্রোতে এদের ঠাঁই নেই অথচ
এখানে অনেক রকম ফুল ফোটে দেখতে একরকম দূর থেকে চেনা যায় না তা ফুল নিয়ে এত প্রশ্ন ভালো লাগা আছে আপনাকে ওপর থেকে যেমন লাগে আপনি ঠিক সেরকম নন কাল অনেক রাত পর্যন্ত আপনার ঘরে আলো জ্বলছিল ঘুম আসে না ঘরে বসে বইয়ের পাতা উল্টাই আর খেরোর খাতায় টুকে রাখি যা ঘটে যা দেখি এই যেমন কালকে আপনি হঠাৎ এলেন আমার আসাটাও একটা ঘটনা আলবাত জগবন্ধুর ঘরে অতিথি আসবে আর সেটা ঘটনা নয় আমি কিন্তু নিহারকে আগেই বলে দিয়েছি থাকা খাওয়ার খরচা কিন্তু আপনাকে নিতেই হবে আমি অফিস থেকে পাই আচ্ছা আর একটা কথা আমাকে কিন্তু আপনি বলা চলবে না বেশ বেশ বসো 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 এত বড় বাড়িতে আপনি একা থাকেন আরো একজন ছিল এখন ছবি হয়ে দেয়ালে বিধাতা যাকে একলা চলার জন্য এই পৃথিবীতে পাঠায় কার সাধ্যি তার সঙ্গে জোর বাঁধে কিছু বলবি বুঝেছি আজ থাকবি না সাবধানে যাবি শুনলাম হাতি নেমেছে এই শোন আজ কিন্তু বেশি টানিস না আপনার দেখা শোনা করে আমার দেখা শোনা ওই সঙ্গে থাকে আর কি বাগানে কাজ করত বন্ধ হয়ে গেল কুলি লাইন দেখেছ কোনো দিন দেড়শো বছরের একটা পুরনো ইন্ডাস্ট্রি কোনো দিন ওয়ার্কার্সদের দিকে তাকালো না শুধু অভাব অশিক্ষা আর কুসংস্কার বাইরের দুনিয়ার সাথে তাল মেলাতে পারবে না মানুষগুলো এই সুযোগ নিয়ে পাল্টে যাচ্ছে পাহাড় জঙ্গল পাল্টে যাচ্ছে জনপদ নাম স্নাতা মিত্র বাবার নাম বিকাশ মিত্র মা মাধুরী মিত্র বাবা সরকারি আমলা এখন রিটায়ার্ড স্নাতা একজন জার্নালিস্ট সরকারি মহলে ভালোই প্রভাব দ্বীপ নামের একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এখন আর নেই ছেলেটি স্টেটসে থাকে এসবের অনেকটাই তোমার জানা এবার তোমার না জানা কিছু তথ্য আমি দিই স্নাতা যখন বছর ছয়েক বয়স বাবা মায়ের সঙ্গে নর্থ বেঙ্গল ঘুরতে আসে একদিন তিস্তার ধারে বেড়াতে এসে পাথরে পা পিছলে মায়ের হাত ছাড়িয়ে প্রায় ভেসে যাচ্ছিল বছর দশকের একটি ছেলে থেকে লাভ মেরে ওকে বাঁচায় তারপর ওদের পরিবার বহুবার ওই ছেলেটির খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অসম্ভব নেহাতি বোকাদের অভিধানের শব্দ চালাকির ডিকশনারিতে কোন শব্দের অর্থ মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলা আমাদেরও ঠকতে হয়েছে বহুবার ঠিক না এটা এক ধরনের লাম্পট্ট তখন আমার শুদ্ধ গোপ গজানো কৈশোর ভালো লেগে গেল প্রায় আমারই বসি একজন সহপাঠী নিয়ে সাবজাজের মেয়ে ওরও অবশ্য ভালো লেগেছিল আমায় 
তেমনি বন্ধুদের বলেছিল যেন আমরা দুজন যখন ভাসছি হাওয়ায় একদিন মুখোমুখি ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয় আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম আবার সব বলে ফেললাম সব সব কথা আমার গ্রামের কথা তিস্তার কথা আমার নিজের মানে একদম নিজের সব কথা সব শুনে মিটি বলল ওমা তুমি ট্রাইবল কে লম্পট নয় দেব দত্ত আমি বুঝতে পারছি নের সঙ্গে আমাদের মিশনের কি যোগ তোমার কি মনে হয় আমরা সারা জীবন জঙ্গল জঙ্গল ঘুরে বেড়াবো পুলিশের গুলি খেয়ে মরবো কিন্তু আমাদের উপরেও সিম্প্যাথি হুম আনতে হবে সিম্প্যাথি করতে হবে কিভাবে এটা তোমার কাজ দলের ডিসিশন শুধু জঙ্গলে পড়ে থাকলে চলবে না সব জায়গায় নিজেদের লোক তৈরি করতে হবে গ্রামে শহরে স্কুলে অফিসে প্রত্যেক কটা জায়গায় তাহলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব আর স্নাতা মিত্র এমনই একটি সিঁড়ি তাহলে তো স্যার এটা একটা যুদ্ধ আমরা ওদের সিঁড় দ্বারা ভেঙে দিয়েছি আমাদের কাজ খুব শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে শুধু ওদের চেয়ারম্যানকে ক্যাপচার করা বাকি যাদের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল একে ফিফটি সিক্স যাদের হাতে খেলনা তাদের ক্যাপচার করা আর পাড়ায় ঢুকে মস্তানদের কলা চেপে ধরো এক জিনিস নয় রোজ রোজ গুলি চলবে আর সেখানে আমরাই মার খাবো এ হতে পারে না ঠিক কিন্তু তাই বলে একশো সত্তর জনের মতো মানে আপনাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী মিলিটেন্সদের ক্যাপচার করতে একশো ষাট রক কার্ট্রেজ মোটার্স হেভি মেশিন গানস রকেট লঞ্চার্স এক ডজনের বেশি কপ্টার আপনি ভুল করছেন মিস মিত্র যাদের একমাত্র কাজ রোজ ভোরবেলা ঘুমতে কুটে মানুষ মারার ফোন দিয়াটা তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের একটু অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিতে হয় আমি বুঝতে পারছি কিচ্ছু বোঝেন না আপনারা কিচ্ছু বোঝেন না কোনোদিন হাটের মাঝে বোম ব্লাস্টে মানুষকে উঠতে দেখেছেন ডিউটি করতে গিয়ে সাধারণ পুলিশকে দলা পাকিয়ে যেতে দেখেছেন আমরা দেখি রোজ দেখি আর নিজেদের নিধিরাম সর্দান মনে হয় তাহলে আপনারা কি করতে চাইছেন কমব্যাট যে কোনো অ্যান্টি ন্যাশনাল গ্রুপের বিরুদ্ধে এটাই আমাদের একমাত্র দাবাই অ্যান্টি ন্যাশনাল সার্টেনলি কোন দিক থেকে ও তাহলে তো ওদের ম্যানিফেস্টো নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে হয় না আমি সেটা বলছি না যতদূর জানি ওরা তো এই দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আলাদা কোনো আইডেন্টিটির কথা বলছে না মিস মিত্র আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে আপনি ওদের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল না না এরকম কিছু মনে করার কারণই নেই আসলে একটা সত্যিকে আমি বুঝতে চাইছি তা আপনার সত্যানুসন্ধানে আমার জায়গাটা কি খুব সিম্পল কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আমাকে হেল্প করবেন এইটুকু দেব দত্ত তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে যাও গিয়ে গল্প করো রোজ করাউন্ড গুলি চলে হ্যাঁ করাউন্ড গুলি চলে তাহলে একটা লোক মরছে না কেন বন্দুকের নলে কি অন্য কিছু লাগানো থাকে না স্যার দেখছি স্যার রাত্রে বাগানে কাউকে দেখলেই গুলি চালাবে নিশ্চয় স্যার ফলো করলাম স্যার আরে কি তখন থেকে হাম্বা হাম্বা করছো কাল সকালের মধ্যে মনে থাকবে কাল সকালের মধ্যে অবশ্যই এস ডিপি ও সঙ্গে দেখা করবে সাত দিন হয়ে গেল এখন অব্দি কিছু ট্রেস আউট করতে পারেনি ওরা আমাদের সব মুভমেন্ট জানতে পারে অথচ আমরা ওদের কোনো মুভমেন্ট থানায় বসে কি করো হ্যাঁ কি করো থানায় বসে করতাল বাজাও করতাল রামজাতন বারোয়া পিতা শ্রী বিশেষ্বর বারোয়া আদি নিবাস রাঁচি চা বাগানে কাজ করি বিগত দু বছর চা বাগান বন্ধ একবার খুলেছিল লাভ হয় নাই আবার বন্ধ হয়ে গেছে 
ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্টে আছি সত্যের সর সর বত্রিশ বছর ধরে চা বাগানে কাজ করছি শেষ হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিটা চারিদিকে খুব অভাব আগে এমন অবস্থা ছিল না পলিটিক্যাল টেনশন দিন দিন বাড়ছে আর মনে হয় ধরে রাখা যাবে না যতটুকু ধান ওঠে সারা বছর চলে তাহলে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করছে তাহলে বাকি দিনগুলো কিভাবে চলে জন খাটি পঞ্চায়েত কি করে কি আর করে খুঁটি ধরি বসে থাকে একশো দিনের কাজ খুঁজতে খুঁজতে চলে এলাম সত্যি নাকি এসে খুঁজে পেলে দুটোই হয়তো ঠিক আমার কালিগ নিহার হাই ইনি দেবদত্ত বর্মন আমি আপনার গান শুনেছি ধূপগুড়িতে আচ্ছা কাল বিডিও অফিসের সামনে যদিও বানারহাট বিনাগুড়ি দলগা হাসিমারা মাদারিহাট দলসিংপাড়া এই জায়গাগুলোই আমাদের বেশি নজরদারি রাখতে হবে তা সত্ত্বেও সকলকে ডাকা হয়েছে কারণ সিএম ইজ কামিং অন দ্য এইটিনথ আমাদের মাটি আমাদের দেশ আমাদের মাটি আমাদের দেশ আমাদের লক্ষ্য আমাদের জয় আমাদের মুক্তি আমরাই আনবো আমাদের শপথে শত্রুর ভয় निषिद संगठन घाटी से खबर रखें দারুণ নেটওয়ার্ক তো আপনার রাখতে হয় ম্যাডাম খবর রাখতে হয় আপনি এত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে গোটা জেলাটা দৌড়ে বেড়াচ্ছেন আর সে খবর আমরা রাখবো না এটা ভালো দেখায় না না তেমন কিছু না একটা রিয়েল স্টোরিকে ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়াটা একটা দায়িত্ব আনবাস্ট হয়ে সত্যি কথা বলাটা একটা দায়িত্ব এই যে আপনি আমার এখানে আসেন আমার সঙ্গে কথা বলেন আদতে এই খাকি পোশাকের আড়ালে অনেকটা মানুষের মতো দেখতে একজন না সত্যিকারের মানুষ এটা জানার জন্য তো ঠিক ধরেছেন এটা আপনার দায়িত্ব আমি যে চেয়ারটায় বসে আছি সেটা কতটা নড়াচড়া করে কি বলে কি চায় সেটা জানা এবং জানানো আপনার দায়িত্ব জাগে ছাড়ু কেমন বুঝছেন কি জেলার অবস্থা আপনাদের চোখে কি ঠেকছে জেনে রাখি কখন কি লিখে দেবেন আপনাদের নিয়েই তো ভয় মানুষ কিন্তু আপনাদের ভয় পায় সবাই নয় সবাই মুখে না বললেও আপনি সবই জানেন অথচ ব্রিটিশের তৈরি বিশ্রী অভ্যেসটা এখনো ধরে রেখেছেন সরি না না চালিয়ে যান বেশ লাগছে উল্টো দিকে চেয়ারে বসে সচরাচর এমন কথা কেউ বলে না এন্টায়ার জোন এতটা ডিস্টার্ব হয়ে গেল কিভাবে নর্থ ইস্টের মিলিটেন্টসরা এত সহজে এখানে ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলল আচ্ছা আপনার কি ধারণা বলতো আমরা চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে বসেছিলাম 
অ্যান্টিসিপেট করার ক্ষেত্রে প্রবলেম ছিল ঠিক আছে তাই লিখে দেবেন এটা কিন্তু আপনার রাগের কথা তাই মনে হচ্ছে আমি প্রথম যখন এই জেলার দায়িত্বে আসি কত চিঠি পেতাম জানেন ইনলাইন লেটারে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা ওরা আমাদের গ্রামে ঘাঁটি ঘেড়েছে জোর করছে শেলটা দেওয়ার জন্য পুলিশকে জানালে ওদের বলে দেবে আমাদের বাঁচান এইসব চিঠি আসতো পাশে স্টেট থেকে অনেক প্রবলেম আছে ম্যাডাম এই দিকে চেয়ারটায় বসলে বুঝতে পারতেন রেডি সব আজ এই পর্যন্তই একদিন বাড়িতে আসুন ভয় নেই চুটিয়ে আড্ডা মারবো আপনার সঙ্গে তর্ক করব একটা পেপার তৈরি করেছি এদের নিয়ে আপনাকে পড়তে দেব বাহ দারুণ ব্যাপার ম্যাডাম এই ইউনিফর্মটা শোল্ডারের ব্যাচগুলো কলমের জোরেই পাওয়া বন্দুক নয় ভাবলাম শহুরে ম্যাডাম নিয়নের আলোয় চলাফেরা যার অভ্যেস জঙ্গলের এই কাঁটা বিছানো পথে তার সঙ্গী হয়ে পথ দেখানোর কাজটা নিহাত প্রাপ্ত হবেই না বরং এই জীবনে একটা পুণ্যের কাজ হবে আচ্ছা চলুন কোথায় জানি না চলুন না বেরিয়ে পড়া যাক মানে এই তো মুশকিলে ফেললেন সব কিছুর মানে জিজ্ঞেস করতে নেই লোকে পাগল বলবে আর লোক না বললেও আই থিঙ্ক সত্যিই সে পাগল কিন্তু এখন কাজ রয়েছে কাজ তো সঙ্গ ছাড়ছে না তাছাড়া অকাজেই মানুষ চেনা যায় বেশি লেটস গো আজ নয় ব্যস্ত আছি অন্যদিন ঠিক আছে আসি মাঝে মাঝে শহরের ওই হাইরাইসগুলো ছেড়ে এখানে চলে আসবেন সাইন্টিফিক্যালি আয়ু আপনার বেড়ে যাবে প্রকৃতি দেখতে জানেন আমি আপনাকে শেখাব শিখবেন কাজটা মোটেই সহজ না শেখবার পরেই বুঝবেন প্রকৃতিকে চেনা সত্যিই কত কঠিন শিখব আরেকটা কথা অভয় দিলে বলবো দিলাম এ আপনি আজ্ঞের সেকেলে সম্বোধনটা ঝেড়ে ফেললে হয় না কথা বলতে গেলে কেমন চৌকাঠের মতো লাগে এটা কি নদী জানো তিস্তা চিনলে কি করে যদিও তিস্তার এদিকটায় আসা হয়নি তবু তিস্তাকে দেখলেই চিনতে পারি ওর সঙ্গে আমার একটা যোগ আছে যোগ ওর সঙ্গে তো মানুষের বিয়োগের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে ঘোলাটে জল আর ঘোলাটে আকাশ এক হয়ে যাওয়া দুপাশের ঘর বাড়ি ক্ষেত খামার ভেসে যাওয়া এতদিনে নড়ে চড়ে বসেছেন কর্তারা এখন আবার নিচের গ্রামগুলো শুকনো বাবা এক নিঃশ্বাসে একটা গোটা রিপোর্টিং আরো আছে এই নামটাতে একটা মায়া ছোটবেলা থেকে দেখতাম বৃষ্টি না হলে 
বাড়ির উঠোনে ঘট পেতে তিস্তা বুড়ির গান আরেকটা ঘটনা যদিও তেমনভাবে বলার কিছু না বছর দশেক বয়সে একটা মেয়েকে ডাঙায় তুলেছিলাম ভেসে যাচ্ছিল তিস্তায় বাবা মা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে বছর ছয়েক বয়স হবে মেয়েটার কেউ ছেড়ে দেয় অমনিভাবে তারপর তারপর আর কি তুলে আনার পর মেয়েটা কেমন যেন চুপ মেরে গেল ঘাবড়ে গিয়েছিল তারপর এখানটা এসে স্মৃতি একেবারে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এই করছ কি শান্তির খুব মন খারাপ ও বাড়ি যেতে চাইছে বললাম না যার মনই নেই সে কি বুঝবে ভয় করছে আমাদের মন খারাপ করতে নেই রে আগামী সপ্তাহে তোর ছুটি
পৃথিবীটা যদি এমন হতো কাউকে হারাতে হতো না কোনো সমস্যা না আমার কোনো সমস্যা নেই সমস্যা আমাদের তুমিও বাদ না তোমার মনে হয়নি কোনোদিন মনে হলেই সর্বনাশ কি হয়েছে তুমি বুঝতে পারবে না তুমি তো হালকা হতে জীবনের কিছু সত্যি বুকের মধ্যে এমন ভাবে চেপে বসে থাকে হেসে উড়িয়ে দিতে না পারলে পাঁজর গড়িয়ে দেবে তুমি যে এভাবে ভাবতে পারো তুমি ভাবতেই পারো নি জানো আমি এখানে এসেছি পলিটিক্যাল রিপোর্টিং করতে অথচ কোথাও যেন মানুষগুলো আমার টেনে রাখছে একটা টান এ নদী দূরের পাহাড় জঙ্গল বিপদ কার আর কার মায়া পড়ে গেছে না এ মাটি যাকে একবার নিজের করে নেয় এ হাওয়া যাকে একবার ছুঁয়ে যায় ধরে নাও আমি একটা কাজে রয়েছি জানি কিন্তু এটাই যথেষ্ট বললাম না কাজের মধ্যে আছি মাঝে মাঝে কারোর আমাকে এত দরকার পড়ে ঠিক যখন তাদেরকে আমার একদম দরকার নেই তুমি দোতারা বাজাতে জানো জানতাম তোমার কথাগুলো কনফিউজিং আমি ঠিক হয়তো কনভিন্সড নই তাই কথাগুলো কনফিউজিং লাগে তোমাকে দেখে মনে হয় খুব শিগগিরই কিছু একটা ঘটবে তোমার দোতারা শুনতে ভালো লাগে ম্যাডাম গাইডের কাজটা তো মোটামুটি ঠিকঠাকই সেরে ফেললাম এবার ছুটি নেবার সময় হয়েছে হ্যালো হাই সুপার সাইক্লোন জার্নালিস্ট কি খবর আচ্ছা কাজ কত দূর মিশন মিশনটা যে ঠিক কি এখন আমি পুরোটা বুঝে উঠতে পারিনি এটা বলতে পারি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেষ্টা করছি বুঝেছি কোন সন্দেহের অবকাশ নেই কেন তুমিও কি মায়ের মতো কোন পুরনো অঙ্ক মেলাবার চেষ্টা করছো দিদ আচ্ছা যদি করি চরম দ্বীপ আমি নতুন অঙ্কটা দাঁড়িয়ে থাকতে চাই স্নাতা ভালোবাসার টবে রাখা একটা ফুলের মতো তাকে রোজ যত্ন আত্তি না করলে শুকিয়ে যায় আমরা তো বাকি জীবনটা ভালো বন্ধু হয়ে থাকতে পারি দ্বীপ ফ্রেন্ডশিপ অফ এন এন্ডস ইন লাভ বাট লাভ ইন ফ্রেন্ডশিপ নেভার আমি কাল স্টেট সে ফিরে যাচ্ছি কিছু বলবে না হ্যালো স্নাতা দ্বীপের সঙ্গে আমি কি ঠিক করলাম জানি না তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমারও ভালো লাগছে না দ্বীপ আসলে আমাদের সম্পর্কের নদীটাই সত্যি স্রোত হারিয়ে গেছে দিদিমণি তো ঘরত নাই কোথায় গেছে জানো কোন থেকে গিয়েছে কিছু 
করা যায় নাই ঠিক আছে আসুন ভেতরে আসুন না না ঠিক আছে স্নাতা এসছিল কই না তো কোথায় গেছে কিছু জানেন হুম ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কেউ নেই আছে কিন্তু জানে না ও মোবাইলে ট্রাই করেছিলেন সুইচ অফ ঠিক আছে হ্যাঁ বলছিলাম এত দূর এলেন একবার ভেতরে যাবেন না আরেকদিন চলি আচ্ছা কেমনে জানাই পানের কথা মুইশাল বন্ধুরে কেমনে জানাই পানের কথা মুইশাল বন্ধুরে কোন বাদুখে কোন ঠিয়াছো সাধের কারিয়াল বন্ধুরে অনহর মুইছা আবি ছাওরদ বিহান আগত রে ওহরে কোন ঠিক গেলি দো তার আমর মাটির ঘরত রে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি ফিরে যাচ্ছিলাম হঠাৎ এখানে ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম এই বাচ্চাগুলো ওটাও তোমার কাজের মধ্যে পড়ে পৌঁছে দেব না থাক কাল রাতে ঘুমোনি মনে হলো জাস্ট গেস ভেবেছিলাম নিছক বেঁচে থাকার জন্য লড়াই শেষ হয়ে গেছে সে যুদ্ধে জিতে গেছি আমরা এখন লড়াই একটা সত্যের জন্য একটা ট্রুথ না আজও পৌঁছতে পারিনি এভাবে পৌঁছানো যায় যখন চারপাশে শুকনো কাঠের মতো মানুষ এতটা বিশ্বাস হারানো ঠিক নয় সমুদ্রের দু চার ফুটা জল নোংরা হলে গোটা সমুদ্র তো আর নোংরা হয়ে যায় আপনি স্নাতা মিত্র হ্যাঁ একটা সাধারণ প্রশ্ন আপনারা কি চান সাধিকার সেপারেট স্টেট বিচ্ছিন্ন হতে চাইছেন কেন এক ছিলাম কবে আমরা কবেই বা নিজেদের অংশ বলে আমাদের মনে করলেন শুনুন উনপঞ্চাশে এই দেশে মানচিত্রে আসার সময় মর্যাদা ছিল প্রভিন্সের আর পঞ্চাশে জেলা বনে গেলাম সেই থেকে আজ অবধি কেউ খবর রাখেন আমাদের ঠিক কিন্তু আপনারা প্রোটেস্ট করতে পারতেন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ছেলে মানুষের মতো কথা অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন সন্ত্রাসের রাস্তায় গেলেন কেন देखे পারে আপনাদের বীর পুরুষদের সামনে রোজ কাপড় খুলতে খুলতে ওর সাহস এসে গেছে তাহলে আপনারা মনে করছেন এটাই সঠিক পথ পথের কোনো বিশেষণ হয় না 
ভালো মন্দ সঠিক বেঠি রক্ত ঝরছে জুরু ওতে আকসুদি হয় এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে আপনার মনে হয় না এটা এক ধরনের খেলা শুনুন আপনার কি ধারণা আমরা চিৎকার করিনি গাড়ে বন্দুক নিয়ে জঙ্গল জঙ্গল ঘুরতে আমাদের ভালো লাগে যথেষ্ট চেচিছি কারো কানে গিয়ে পৌঁছোইনি আপনি কনফিডেন্ট আপনাদের উপরে ভরসা করে এই সরল মানুষগুলো ঠকছে না আমরা কাউকে জোর করে তো নিয়ে আসিনি ওদের অভিজ্ঞতা এই পথে এনে দাঁড় করিয়েছে কোনো অন্যায় দাবি তো ছিল না আমাদের অষ্টম তপশীলে মাতৃভাষার স্থান অন্যায় দাবি বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর জন্য কাঁটাতারের বেড়া তিস্তা প্রজেক্টটাকে ন্যাশনাল প্রজেক্ট করা অস্ত্র পান কোথা থেকে জানার দরকার নেই বাংলাদেশ চীন পাকিস্তান আর কিছু ব্যাংক লুট তোলা আদায় চা বাগান থেকে বুথ স্মাগলিং হ্যাঁ হ্যালো কেনে কুয়া হ্যাঁ খুব ভাল ঠিকই আছে অল্প অভিমানে তুমি তো জেডিশিয়ালি ভাল পোয়া বেশি জানিব বিচার জনাবা পিছে বেশি গভীরতা না যাবা ভাবি পিছলালি বিপদ সব ঠিকঠাক বই আসে তো হয় ঠিক এক বাড়িছে আমার কতগুলো প্রশ্ন আছে কতক্ষণ লাগবে পনেরো মিনিট কিংবা বিশ মিনিট পঁচিশ পঞ্চাশ বা পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে তোমার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভালো নেই পরে এসো না এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমি উত্তরগুলো চাই বেশ কি জানতে চাও একটা দুর্নীতিকে রুখতে আরেকটা দুর্নীতি আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে রাজনীতি সংবিধানে কোনো ভুল নেই যে মানসিকতাগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ক্রমশ আমরা মানসিকভাবে সেরকম হয়ে পড়ছি এতে আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে না পরের প্রশ্ন আমার চোখের চেয়ারম্যান স্যার আর বানারহাটের কাঠগোলার মালিক হরিরাম আগরওয়াল এক লাগছে কেন দেবদত্ত বর্মনের সঙ্গে কথা হচ্ছে শিমুল দাসের মাঝখানে অন্য কোনো শব্দ আমি পছন্দ করি না চেয়ারম্যান স্যার সম্পর্কে এই মন্তব্য দল পছন্দ করছে না এত স্পর্ধার পরিণতি জানো জানি আমি পারব না কি দল যেটা চাইছে সেটা হয়ে উঠতে আমি পারবো না এতটা পথ এসে এখন তুমি আমি ভুলতে বসেছি আমার নাম 
দেবদত্ত বর্মন ওর প্রেমুখ ওর প্রেতমুখ আমি আসলে কে একটা মিথ্যে অভিনয় করতে করতে দল চাইছে তোমায় করে যেতে হবে যে কাজটা আমার মন সাই দিচ্ছে না কেন আমি সেটা করব শুধু দল চাইছে বলে কে ভাবাচ্ছে এইসব যার ভাবনা সেই ভাবে বিপদ ডেকে আনছো হয়তো ভয় হচ্ছে না ভয় আগে হতো আজকে তো হচ্ছে না একদম হচ্ছে না কোথায় এতটুকু ভয় হচ্ছে না আমার ডানায় জমেছে ধুলো চেনা পথে লো মেলো হঠাৎ অচেনা হাওয়ায় নরম রোদের আলো ছালোর দেশে আর একটা মন মেশে অবছাল ডানায় জমেছে ধুলো চেনা পথে লো মেলো হঠাৎ অচেনা হাওয়ায় নরম রোদের আলো উড়েল আবার ভাসব বলে আকাশ আমার ডানায় নেমে এল ডানায় জমেছে ধুলো চেনা পাতে লোমিল হঠাৎ অচেনা হাওয়ায় নরম রোদের আলো
विमल सिंह डब्ल्यू बी सेवन फोर जे सेवन जिरो सिक्स सिक्स कौन वह थर्ड पोजीशन एसडीपी और पोरे शेबोक थे के चार्ज निचो छोटरी शकल दोस्ते आप ऑनिल बोर्ड में नज़ाय गए प्रतिमा स्पॉट थे के दूसरे मीटर दूरे पहुँचे जाबो बाड़ूटाई शोंगे थक भी कृष्णा अशुली शांति दीदी शोंगे जोगा जोग रख बो एक तीरिशे मोबाइल ऑफ एक रोटा तीरिश शेबोक एक रोटा पंचाश ओतला बड़ी बारोटा पुनेरो माल बाजर बारोटा पौंतालिश लाटा गुड़ी एक टा पुनेरो मौना गुड़ी एक टा चोलिश धूप गुड़ी हम्म हम्म लाटा गुड़ी थे के रामशाही फॉरेस्ट आरुदी के गौर का रहते के धूप गुड़ी पेट्रोल बारी ये दी और हाला का रहते के धूप गुड़ी चेक पोस्टे लोग बारी ये दी कॉन्वर्ट जेकोटा गाड़ी थक बे, अमन के आमदर्श फोर्सर गाड़ी होलो, तार प्रत्येक टार एंजिन, टायर, डिकी जानो चेक करा हुए, शॉप कोटा ड्राइवर के डिटेल्स रखा था के जानो, आराग टक होता, नवंबर के कोलकाता या आमदर्श जैक जोन पुलिस बन मार रहे हैं, खुश संभव तो शेर मार रहे हैं आईडेंटिफाई कर एर कनेक्शन थाकले वो थाकते पारे। हैलो, हाँ सर बोल ची। ठीक आजे, हाँ हाँ आज ची। हाँ बोलूँ, ताई। वाह, तभी तो अपने दे दारुन शुभिद हैलो। ठीक आजे सर रख ची। गाड़ी ठीक हो ना? अरे चिस्टा तो कोच्ची मैडम। देखी। एडिशनल एसपी फोन कोरे चले। और एक तो थीसिस पेपर हमें दे बिन पॉर्ट जनो आर एक तो क्या बोल रहे हैं ओ हाँ कोलकाता नवंबर में शिजी पुलिसमैन मर्डर हुए चिलो मर्डरर का आईडेंटिफाई करा गया था वो ही केवल एक जन देखे चिलो तार डिस्क्रिप्शन उन्हें जाइ छोबी एक चे मर्डर तो शंगे नॉर्थ बेंगलूर ना की कनेक्शन आते कि जनी � बा, दिन कौन, तारी, तुम ही जान ले की करे? बीकेल पाँच तारे के छोटा रूम थे। की बैपर बोलो तो? तुम ही आतो डिटेल जान ले की करे? शेदी नाम आदर प्रथम माला। अरे कॉफी शॉप पे टीवी से टे न्यूज़ तो देख चला अब तो हमारे मोने नहीं। ओफ़, ऐमुन भाभे बोल चले मोने होले। आमी बुझी मार अट्टा कोरे चल ना ताक क्या नो एक दिन तुम्हारे बाड़ी जाओ कौन सी खबर नहीं थी गान सुनते अच्छा शोनो एक और एक बार एसपी ऑफिस से जाते होंगे जाओ तुम ही चलो आमी आमी अब क्या नो अरे चलो ही ना देखा कर भी बहुत रुलो के शंगे पुलिस होले ओ एक तो अन्नु रकम ना आशुले मैं बुझते बार चने कि आमार उखाने जावार की धार कर कुनो आशुभी थे ना 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 आशुले गाड़ी टेर बारूटा भेजेगे से ताहले ताहले मैं एक तो अन्नु गाड़ी थोड़े नहीं आमार मुने शेही भालो की सब ठीक ठाक चलते आशुन बोशो 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 किचु मोने ना कुल एक टक कथा जिगिश कोरी हैं बोलूं प्रथम जेदीन तुम आके देखे सीलाम शेदी नेर तुम ही शंगे आज केर तुम्हार तो कोनो मील खुजे पाची ना भाई ना ना बोलने चोल बे क्या नू डाक्तर चोक फाँकी दवा जाए, ये हॉट डॉग ग्राम टावर मोनेर मोते शेंधीये गालो ना तू, सब बुनास। आपने रेखा ने कतु दिन? को दिन, को पुरुष बोलो, हमार दादूर बाबा, 
চা বাগানের চাকরিতে এখানে এসেছিলেন তারপর তিন পুরুষ ধরে এই মাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছি আর আলাদা করা যায় না তাহলে তো আপনিও সান অফ দ্য সয়েল ভূমিপুত্র বলতে পারো অদ্ভুত কে একদিনও ওই জঙ্গলে ঘোরাটোরা হয়েছে না অ্যাকচুয়ালি সময় পাইনি তাহলে আর করলে এটা কি আমি তো এখনো মাঝে মধ্যে এলিফেন্ট সাফারিতে বেরিয়ে পড়ি নিজেকে বেশ রাজা রাজা মনে হয় ওই হলো ভুটান পাহাড় ওই পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলো শীতকালে শুকিয়ে যেত একদম জল থাকত না আর ওই নদী খাত বেয়ে সমতলে নেমে আসার অনেকগুলো পথ তৈরি হয়ে যেত এগুলোকে বলে দুয়ার ওই বছরের এই সময়টাতে ভুটানের ব্যবসায়ীরা এই পথ ধরে বাংলাদেশ অব্দি যেত তারপর জিনিসপত্র কেনাকাটা করে বর্ষা নামার আগেই আবার ফিরে যেত ভুটানে আচ্ছা ওই পাহাড়গুলোকে দেখতে এরকম লাগলেও ওরা কিন্তু বেশ রোমান্টিক তাই নাকি জানো ওই পাহাড়গুলো নিয়ে না একটা দারুণ গল্প আছে ওদের মধ্যে কোনো একটা পাহাড় ভালোবেসে ফেলেছিল একটা মেঘকে লোক কথা তারপর মেঘটা সারা দিন জড়িয়ে থাকতো ওই পাহাড়টাকে বিকেলে রোদ্দুর যখন হলুদ কাপড় পরিয়ে দিত ওই উপত্যকায় ওরা দেখত ইন্টারেস্টিং একদিন কোথা থেকে একটা বাজ এসে হাজির চোর করে কেড়ে নিয়ে গেল মেঘটাকে মেঘটা চিৎকার করে বলল আমি কিছুতেই যাব না এই পাহাড়কে ছেড়ে পাহাড়টা কি করলো কি আর করবে চুপ করে শুয়ে যাওয়া ছাড়া ও তো আর বাজির গতিতে ছুটতে পারে না তারপর নিজেকে খান খান করে দিল মেঘটা ওর বুক চিরে বৃষ্টি নামল ভিজে গেল পাহাড় চুড়ো উপত্যকা পাহাড়টা বলল ভালোবাসা যদি আশ্রয় হয় আমি বৃষ্টির মধ্যে পথ হাঁটতে রাজি একটা অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে
তুমি কি কাজে ব্যস্ত রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলাম রোববারের পাতাটা কাল ও তাহলে ঠিক আছে তুমি কিছু বলবে বসো তুমি শুনে সহ্য করতে পারবে না কি এমন কথা সহ্য করা যাবে না আচ্ছা একটা মানুষ কতক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়তে পারে আমৃত্যু আমি ম্যাজিক জানি না হিপনোটাইজ করার কোনো ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই কি হয়েছে তোমাকে এতটা রেস্টলেস লাগছে ওরা আমার কথা শুনল না নামিয়ে দিল এমন একটা খেলায় যে খেলাটা আমি খেলতে জানি না শিখিনি গুপ্ত বিদ্যা আমি তুমি সুস্থ আছো তো আছি তাই আমি আর সত্যি বলবো তুমি আমায় ক্ষমা করবে তো স্নাতা কনফেস রাইট কনফেস আমি দেবদত্ত বর্মন ওর ফ্রে ডিডি ওর ফে মিল্টন রায় সেই ছেলেটা নয় যে তোমাকে তিস্তা থেকে বাঁচিয়েছিল আমি দলের নির্দেশে এই চরিত্রে অভিনয় করছি কত নভেম্বরে যে মার্ডারটা হয়েছিল কলকাতায় সেটা আমি করেছি আমি চাইলেও তোমায় ভালোবাসতে পারব না কারণ এই শব্দটা আমাদের ডিকশনারিতে নেই তোমার সঙ্গে যে সম্পর্কটা তৈরি করেছে সেটা তোমাকে কাজে লাগাবো বলে আর আমাদের মিশন এইটিনথ সিএম কে উড়িয়ে দেব এমন একটা দিন আসতে পারে আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম দলের নিয়ম আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে কি করতে চাও দল ছাড়তে না আপনাদের বোঝাতে চাই এটা পথ না হাটের মাঝে যে মানুষগুলো মরেছে ওদের তো কোনো দোষ ছিল না রোজ আমরা যাদের মারি ওরা কেউ আমাদের শত্রু না আমরা যে মরছি সেটা আমাদের কাউকে মারার অধিকার দেয় না আমরা তো কোনো অন্যায় দাবি করছি না দেব জানি আমরা মাতৃভাষার স্বীকৃতি চাইছি ভুল না ধানি জমিগুলো জোর করে নিয়ে চা বাগান তৈরি করছে কষ্ট হয় না হয় আমাদের ভাবাইয়া আমাদের দোতারা আমাদের গান একটা ছোট্ট রেডিও স্টেশন নেই খারাপ লাগে না লাগে বছরের পর বছর ধরে ঠকতে ঠকতে আমরা এখন কোন ঠাসা তাই বলে চিফ মিনিস্টারকে ল্যান্ড মাইনে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের কোন স্বপ্ন সফল হবে এটা আমাদের জেহাদ না चौड़ा सोजा आलो आ 
আপনিও আসুন এখান থেকে বেরোবার পথ নেই খুঁজে নেব দেবদত্ত কেন বুঝতে পারছেন না আপনাদের কল্পনার রাজ্যে কোনো মানুষ থাকবে না শুধু রক্ত রক্ত আর রক্ত কতদিনে আগলে আমি কোনো কীটার বাজাইনি শুধু বন্ধুকের ঘোড়া টিপে টিপে আমি বাঁচবো বাঁচবো আমি আমি বাঁচতে চাই হ্যালো কোথায় এই একটু কেনাকাটা করছি অনেকক্ষণ লাগবে না কিন্তু এখান থেকে আমি এক জায়গায় যাব কাজে দরকারি কাজ হ্যাঁ কেন বলো তো স্নাতা আমি তোমায় আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই বেশ তো তোমায় গান শোনাতে চাই আচ্ছা তুমি দোতারা শুনবে না শুনবো আমার এই কাজটা সেরে নি না এক্ষুনি আমার হাতে বেশি সময় নেই কিন্তু কোনো কিন্তু নয় স্নাত আমি এক্ষুনি আসছি কেমন বন্দুকের মতো ঝুলছে তুমি তো শুনতে চেয়েছিলে বাজাও বাঁধতে হবে কতদিন ছুঁয়ে দেখো নি অবহেলায় পড়ে আছে যেমন আমার তিস্তা পারের মাঠ গ্রামগুলি কাদা মাটির ঢালে পাখির বাসা আমার জন্মভূমি জানো রোজ রাতে আমি একটা মরা গাছের স্বপ্ন দেখি কখনো কখনো মনে হয় আমি এই পৃথিবীতে অনেক অনেক বছর ধরে আছি তুমি কবে কলকাতা ফিরছো আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি তোমার ক্লান্তি আসে না মাঝে মাঝে আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগে মনে হয় ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি আর মাথার ওপর আকাশ আমায় ঢেকে রাখবে দেব আমার মরে যাওয়া মনটাকে নতুন করে তুমি যখন বাঁচাবে তখন এত দেরি করলে
Füßdorf. এটা দিদি কি করলো দলের সঙ্গে তুলে আনবো আসবে আসবে চেয়ারম্যান স্যারকে কি জবাব দেব ডিডির ওপর বাজিটা আমাদের না ধরলেই মনে হয় ভালো হতো এখন মনে হচ্ছে সুখবিলাসের মার্ডারটা নিজেকে আড়াল করার জন্য डिडी फिर ना आसा पर्त को उचित कत दिन लगे देवदत्त बर्मन तैर करते कत समय लगे আমাদের মিশন ফেল করে গেছে এতদিন ধরে এত লড়াই শুধু এই মিশনের দিকে তাকিয়ে একটা করে মিশন সফল এক ধাপ করে স্বপ্নের কাছে পৌঁছনো একটা মানুষ নিজের হাতে সব কিছু শেষ করে দিল নিজেকে করুণা কর আমি এমন কোনো পাপ করিনি যার জন্য নিজেকে করুণা করতে হবে এতগুলো মানুষের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া পাপ নয় আমি তো নতুন একটা জীবনের স্বপ্ন দেখেছি যে জীবন মানুষের আমাদের নয় আমরা না মানুষ আজ আমি স্মৃতির ঘোড়ায় ছুটব না আজ আমি নিজের মুখোমুখি বসেছি আজ আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি নিজের মতো করে 
মা প্রায় বলতো আমি সব কিছুর মধ্যেই একটা সত্যি খুঁজে বেড়াই আসলে আমি দেখার আগে দেখতে পাওয়া ছবির সঙ্গে সব মেলাতে চাই যে শপথ আমরা দলে যোগ দেবার সময় নিয়েছিলাম তার সম্মান রাখাটা আমাদের দায়িত্ব আমি এই কথা সমর্থন করছি যে যতই কাছের মানুষ হোক দলের ঊর্ধ্বে কেউ না আমরা দেবদত্তের শাস্তি চাই দেবদত্ত বর্মন সহযোদ্ধা প্রতিটি লড়াই আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে আজ ওর কোনো ভুল যদি দলের ক্ষতি ডেকে আনে ওর কি শাস্তি হওয়া উচিত প্রতিমা বলুক ওকে মেরে ফেলো না দেবদত্তকে আমি বলেছি যা করতে তোমার ভালো লাগে তাই করবে কে কি বলছে ভেবে লাভ নেই তুমি টিকে আছো বলে পৃথিবীটা টিকে আছে তুমি নেই পৃথিবীও নেই আমার কথা কি বুঝেছে জানি না তবে ও এখন অনেক শান্ত দেবদত্তের কাছে আমার কোনো প্রত্যাশা নেই কিন্তু ওর পাশে হয়তো আমাকে থাকতে হবে এটাই নিয়তি হ্যালো তার মানে এখনই অপারেশন সেটা তো বলা যাবে না স্যার আপনি কথা দিয়েছিলেন এমন একটা অপারেশনে নিয়ে যাবেন তোমার ওপর দায়িত্ব রইল জানি নিশানা ফসকাবে না তাড়াতাড়ি আমরা নতুন জায়গা খুঁজে নেব খবর পেয়ে যাবে চলো
দেখা হবে যে আবার কখ
देवदत्त तो भर मन बड़ भलो बस फेले मा पड़े थकले बाजे ना कि चेष्टा कर पुलिस माय पड़े गत दिन जगबंधुर जीवन घोला जल्द डोबा आज के स्रोत तब शुरू हक टाना पड़े सहस तब चल मा सत जार्मान जगह एका कथा एका को दिन तुम्हारे कि आज चाहिए एक एम्बुलेंस और तार संगे हमार मेर जन तो मेर जन हेलो Ah! <laughs> 